பாலஸ்தீனத்துக்கும் இடையில ரொம்ப நாளா சண்டை நடக்குது இதனால ஐந்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான பாலஸ்தீன மக்கள் ஜோர்டான் சீரியா லெபான் போன்ற நாடுகள்ல அகதிகளா தஞ்சம் அடைஞ்சு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட அகதிகள் உதவி அமைப்பு உதவி செஞ்சுட்டு வந்தது இந்த அமைப்புக்கு அமெரிக்கா நிதி உதவி கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ அமெரிக்கா திடீர்னு உதவிகளை நிறுத்த போறதா அறிவிச்சு இருக்கு இப்படி அமெரிக்கா முடிவெடுத்ததால இந்த அமைப்பு மூலமா இருநூறு பள்ளிகள்ல படிக்கிற ஐந்து லட்சம் குழந்தைகளோட படிப்பு இப்போ கேள்விக்குறியாகி இருக்கு ஒன்பது லட்சம் நோயாளிகளின் மருத்துவ சிகிச்சையும் இனி தொடர முடியாதுன்னு சந்தேகமா இருக்கு இந்த அகதிகள் உதவி அமைப்பான நிதி பொறுப்பை தான் மட்டுமே சுமக்க முடியாதுன்னு பாலஸ்தீனர்களுக்கு குரல் கொடுக்கிற ஜோர்டான் எகிப்த் ஸ்வீடன் கத்தார் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளுக்கு நிதி உதவி கொடுக்கும்னு அமெரிக்கா சொல்லி இருக்கு இப்படி திடீர்னு அமெரிக்கா முடிவெடுத்தது ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கும்னு ஐநாவோட பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குடரோஸ் வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காரு பிரேசில் நாட்டோட தலைநகர் ரியோ டி ஜெனிரோ இந்த நகரத்துல இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையான அருங்காட்சியம் ஒண்ணு இருக்கு இதுல அந்த நாட்டோட கலை கலாச்சாரம் மக்களோட வாழ்க்கை முறை சார்ந்த ஏராளமான பொருட்களும் ஆவணங்களும் பாதுகாப்பா வைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு திடீர்னு அந்த அருங்காட்சியத்துல தீ பிடிச்சு ஏறிய ஆரம்பிச்சுது தீயணிப்பு படை வீரர்கள் வந்து ரொம்ப போராடி தீயை அணைச்சாங்க ஆனா அதுக்குள்ளேயே ஏராளமான அரிய கலை பொருட்கள் தீயில எரிஞ்சு போச்சு தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னு இப்ப விசாரணை நடந்துகிட்டே இருக்கு லத்தீன் அமெரிக்காவிலேயே மிக பெரிய அருங்காட்சியமான ரியோ டி ஜெனிரோ அருங்காட்சியத்துல தீ விபத்து ஏற்பட்டது அந்நாட்டு மக்கள் மத்தியில பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு நாடும் பிற நாடுகளோட பல்வேறு துறைகள்ல ஒப்பந்தங்கள் போடுறது வழக்கம் அதன் மூலமா அந்த நாடுகளோட நட்பு மேலும் பலமாகும் அந்த வகையில சைப்ரஸ் நாட்டோட நல்லுறவை வளர்க்கறதுக்காக நம்ம நாட்டு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தையா அந்த நாட்டுக்கு போனாரு அங்க அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கொடுத்தாங்க அப்புறம் அந்த நாட்டு அதிபர் நிக்கோஸோட நம்ம குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஐயா பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரு இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்புறமா ரெண்டு நாட்டு நட்பையும் வளர்க்குற விதத்துல இரண்டு புரிந்து உணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாச்சு ம 
மகி உங்க வீட்டுல கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு என்ன ஸ்பெஷல் முருக்கு சீடை அதிரசம் ஆமா கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஏன் கொண்டாடுறாங்க அத பத்தி தான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஆவணி மாசம் அஷ்டமி திதியில ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் கிருஷ்ண பகவான் அவதரிச்சாரு மகா விஷ்ணுவின் ஒன்பதாவது அவதாரம் தான் கிருஷ்ண அவதாரம் கம்சன் அப்படிங்கிற கொடுங்கோல் அரசனை அழிக்கிறது தான் கிருஷ்ண அவதாரத்தோட நோக்கம் இதுக்காக கம்சனோட சகோதரி தேவிக்கு எட்டாவது மகனா கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதரிச்சாரு இப்படி கிருஷ்ணர் அவதரிச்ச நாளை தான் நாம கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு கொண்டாடுறோம் கிருஷ்ணர் சின்ன வயசுல கோகுலத்தில் வாழ்ந்ததால கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கோகுல அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணருக்கு கேசவன் கோவிந்தன் கோபாலன் கண்ணன் அப்படின்னு பல பெயர்களும் உண்டு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு குழந்தையோட பாத சுவடுகள் தெருவிலிருந்து வீட்டுக்குள்ள வர்ற மாதிரி வரைகிறது வழக்கம் இப்படி செய்யறதால ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வர்றது ஐதீகம் கிருஷ்ணரோட படமோ பொம்மையோ வச்சு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீடை அவல் பொறி லட்டு அப்பம் தட்டை முள்ளு முறுக்கு வெண்ணெய் பால் திருட்டு நாட்டு சர்க்கரை பழங்கள் அப்படின்னு விதவிதமா படையல் செஞ்சு அவரை கும்பிடுவாங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கும்பிடுற குழந்தைகள் ரொம்ப அறிவாளிகளாக வளருவாங்க அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை ஒழுக்கம் பண்பு அறிவு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆசிரியரா வர ஆசைப்படுறா ஆசிரியர் பணி என்பது வெறும் ஏட்டுக்கல்வி மட்டுமல்ல மாணவர்களின் வருங்கால சமய சமுதாயத்தை நல்ல முறையில் உருவாக்குவதும் ஆசிரியரின் சிறந்த தலையான கடமையாகும் மா ஒவ்வொரு மாணவரும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா மாதிரியும் மா காமராஜர் காந்தி போன்ற ரா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களைப் போன்று சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதே இப்பள்ளியின் குறிக்கோளாகவும் குறிக்கோளாகவும் எனது லட்சியமாகவும் உள்ளது அதுவும் இல்லாமல் இந்த டீச்சர்ஸ் இந்த இதுக்கு வந்தது காரணம் மெயினு பிள்ளைங்களோட முகத்தை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது நம்மளுடைய நாலேஜை அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து இன்னும் நம்ம மேலே மேலே நம்ம நாலேஜை வளர்த்துட்டு பிள்ளைங்களையும் மேலே மேலே கொண்டு வரும் அதுதான் எங்களோட பெரிய ஒரு இது வெற்றி என்னோடய வீடாக இருந்து என்னோடய குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிற மாதிரி நான் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் பார்த்துட்ருக்கேன் என்னோடய குழந்தை எப்படி நான் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் என்னோடய குழந்தைங்களை எப்படி மேலே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மோட்டிவேஷன் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்குது அந்த குழந்தைங்கள எழுத வைக்கிறதும் அதுதான் என்னோடய இந்த ஜாப் ஜ செலக்ட் பண்ணது காரணமே அதுதான் என்னோடய உழைப்பு வந்து குழந்தைங்கள் மூலியமாக தான் நான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த ஜாப் செலக்ட் பண்ணேன் கல்லூரிலிருக்கிறோபாலகிருஷ்ணன் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே கரும்புங்கிற சிறுவர் வார இதழோட ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு 
இவர் எழுதின சுமார் நூறு புத்தகங்கள்ல ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் நம்ம போல சிறுவர் சிறுமிகளுக்கானது பூவண்ணன் எழுதின ஆளும் விழுதுங்கிற கதை நம்ம குழந்தைகள் பேர்ல தமிழ்லையும் பின்னர் கர்கி கர்கி ககானி அப்படிங்கிற பேர்ல இந்தி திரைப்படமாகவும் தயாரிக்கப்பட்டு பல விருதுகளையும் குவிச்சுது இவரோட காவிரியின் அன்புங்கிற கதை தான் அன்பின் அலைகள் என்ற பெயர்ல திரைப்படமா வந்து தமிழ்நாடு அரசோட சிறந்த குழந்தைகள் பட கதாசிரியருக்கான தங்க பதக்கத்தை வென்றது குழந்தைகள் இலக்கிய பணிகளுக்காக மத்திய மாநில அரசுகளோட பல விருதுகளை பெற்ற டாக்டர் பூ அண்ணன் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினோராம் தேதி கோவையில காலமானாரு அவர் மறைஞ்சாலும் அவரோட நூல்கள் நம்ம போன்ற குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கும் வழிகாட்டுது மடங்கு இது வேகமாக சுற்றுறதால தட்டையான வடிவத்தில் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அர்ஜென்டினாவில் பாரன் சுவாலோ அப்படிங்கிற சின்ன சிறு பறவை இனம் இருக்கு இந்த பறவைகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி மாதம் இனப்பெருக்கத்திற்காக எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு அமெரிக்காவில் இருக்கிற கலிஃபோர்னியாவுக்கு போகுமாம் மறுபடியும் அக்டோபர் மாதம் அர்ஜென்டினாவுக்கு திரும்பி வந்துவிடுமாம் சில ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பது பறவைகளுக்கு இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இந்த சின்னஞ்சிறு பறவைகள் அர்ஜென்டினாவில் இருந்து கலிஃபோர்னியாவுக்கு பறந்து போகிற வழியில் எங்கேயுமே நிலப்பரப்போ மலைப்பரப்போ கிடையாது கடற்பரப்பின் மேலே தான் பறந்து போகணும் அப்படி பறக்கும்போது சின்ன குச்சி ஒன்று அழகில் கவ்விக்கிட்டு பறக்குமாம் எப்போல்லாம் பசிக்குமோ இல்லை களைப்போ ஏற்படுதோ அப்போ தாழ்வாக பறந்து வந்து அழகில் கவ்வி இருக்கிற குச்சியை கடல் பரப்பின் மேலே போட்டு அதன் மீது நின்று இறை தேடி கொள்ளுமாம் அல்லது இலை பாருமாம் முருங்கைக்கீரை வாழைப்பழத்தை விட மூணு மடங்கு பொட்டாசியம் சத்து பாலை விட நான்கு மடங்கு கால்சியம் சத்து கேரட்டை விட நாலு மடங்கு வைட்டமின் ஏ சத்து இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு கீரையிலையும் 
மற்ற காய்கறி பழங்களை விட ரொம்பவே அதிகமான அளவு எல்லா சத்துக்களும் இருக்கு அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா கீரை சாப்பிடணும் சொல்றாங்க இன்னைக்கு குழந்தைங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுட்டியான குழந்தைகள் அவங்க வந்து பட்டாம்பூச்சி போல அவங்களுக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி இருக்கு நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்கு கிராஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனர்ஜி நிறைய இருக்கும் போது அதை எப்படி ப்ராப்பராக சேனலைஸ் பண்றதுன்றது பேரண்ட்ஸ்க்கு டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியாம இருக்கு இப்போ நம்ம அதை பற்றி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு குழந்தைங்க அப்படின்னாலே எனர்ஜி அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்றோம் ஸோ இப்போ பேரண்ட்ஸ் யூஸ்வலி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க என்னோடய குழந்தை எதாக இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப ஹைப்பராக இருக்குது அப்படின்வாங்க அப்படி கிடையாது ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு டிசார்டர் அது வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் டயக்னோஸ் பண்ணி சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்லணும் குழந்தைங்க வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் கிட்ஸ் பொதுவாக நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக குழந்தைங்க இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து குழந்தைங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்படி கிடையாது குழந்தைங்களுக்கும் வந்து அவங்களுக்கான அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம கொடுத்து ஆகணும் அவங்களுக்கும் வந்து சில லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கும் அது என்னங்கிறது ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் டீச்சர்ஸ் ஆஸ் எல்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்னு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்கள் குழந்தை வந்து ரொம்ப ஹைப்பராக இருக்குது அப்படின்னா கேம்ஸ் இஸ் த ஒன்லி மோட் த்ரூ விச் நம்ம வந்து அவங்கள எனர்ஜியை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணலாம் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய இடம் இல்லாததுனால எல்லோரும் ஃப்ளாட் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுனால பிளேக்கு வந்து செப்பரேட்டாக ஏ இடம் இல்லை அவங்க எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய இன்டோர் கேம்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் வந்து அவங்க எனர்ஜியும் ப்ளஸ் அவங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷனையும் வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது லெமன் அண்ட் த ஸ்பூன் அப்படிங்கிறது ஒரு கேம் இது வந்து இன்டோர்லேயும் விளையாடலாம் அவுட்டோர்லேயும் விளையாடலாம் இப்போ இதுக்கான சைக்கலாஜிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு ஸ்பூனை ஹோல்ட் பண்ணி அந்த லெமனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போது டெஃபினெட்லி அந்த குழந்தையோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் பேலன்ஸிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதனால் வந்து நிறைய நியூரோ மஸ்குலர் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகுது ரெண்டாவது வந்து சி சிம்பிளாக வந்து தோப்பு கர்ணம் போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு பிரெயின் ஜிம் எக்ஸசைஸ் இது வந்து நம்ம பனிஷ்மெண்ட் சேக்குக்கு யூஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரல் ஒரு ப்ளே ஆக்டிவிட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணுன்னா கூட அந்த இயர் லோப்ஸ் அவங்க வந்து பிடிச்சி இழுக்கும்போது நிறைய பிரெயின் சென்டர்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் செகண்ட் வந்து சில ஐஸ் பிரேக்கர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெமரி கேம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக வந்து கேம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி ஃபிஃப்த் நம்பருக்கு நீங்கள் பஸ்ஸுன்னு சொல்லணும் எவ்ரி டென்த் நம்பருக்கு நீங்கள் பஸ்ஸுன்னு சொல்லணும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் அது கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அஸ் டீச்சர் வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ணணும் அதர் தென் தட் சி டீச்சர் இஸ் த ஃபஸ்ட் லெவல் கவுன்சிலர் ஏன் அப்படின்னா எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூலில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் தான் வந்து பெஸ்ட் அப்சர்வர்ஸ் அவங்க தான் அப்சர்வ் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு நிஜமாகவே எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லை அவங்க வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் லெவலில் இருக்காங்களான்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணி இனிஷியலி நாங்கள் சொன்ன சில டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை இந் இருந்தாலுமே அந்த குழந்தை வந்து உட்கார மாட்டேங்குது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேங்குது மற்ற குழந்தைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுது கிளாஸில் விசிட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க வந்து டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொபஷனல் ஹெல்ப்புக்கு நீங்க வந்து சீக் பண்ணனும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது குட்டி ஸ்பெஷல் விளையாட்டு செய்திகள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்தோனேஷியா தலைநகர் ஜாக்தாவில் நடந்துச்சு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கின இந்த போட்டிகள் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி முடிஞ்சது இதில் இந்தியா சீனா ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாற்பத்தைந்து நாடுகள் கலந்துக்குச்சு இதில் மொத்தம் பதினோராயிரத்தி முந்நூறு பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த போட்டிகளில் மொத்தம் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பதக்கங்களை ஜெயிச்சு சீனா முதலிடம் பிடிச்சது நம்ம இந்தியாவுக்கு பதினைந்து தங்கம் இருபத்தி நான்கு வெள்ளி முப்பது வெண்கலம்னு மொத்தம் அறுபத்தி ஒம்பது பதக்கங்கள் கிடைச்சது 
இதனால் இந்தியாவுக்கு பதக்கப்பட்டியலில் எட்டாவது இடம் கிடைச்சது செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி நிறைவு நாள் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது நம்ம ஹாக்கி டீம் கேப்டன் ராணி ராம்பால் தேசிய கொடியை எடுத்துக்கிட்டு முன்னால் போனாங்க அவங்க பின்னால் நம்ம விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் அணிவகுத்து போனாங்க பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் சீனாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் நடக்கும்னு அறிவிக்கப்பட்டது இதுக்கப்புறம் வண்ண வண்ண வான வேடிக்கைகளோட அட்டகாசமாக பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் முடிவுக்கு வந்தன ஈராக் உள்நாட்டு போரில் கால்களை எழுந்த சிலர் குவைத் அரசு நடத்தின நீச்சல் போட்டியில் உற்சாகமாக கலந்துக்கிட்டாங்க வட ஈராக்கில் இருக்கிற குர்தீஸ் மாகாணத்தோட தலைநகர் அர்பில் இங்கே குவைத் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட நீச்சல் விளையாட்டு போட்டியில் செயற்கை கால்களை பொருத்தி அவங்க நீச்சல் அடித்ததை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க இந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டது தங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்ததா போட்டியில் கலந்துக்கிட்டவங்க சொன்னாங்க கிருஷ்ணகிரியில தேசிய விளையாட்டு தினத்தை ஒட்டி பள்ளி குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்துச்சு கிருஷ்ணகிரி ரவுண்டாவினாவில் இருந்து விளையாட்டு ஜோதியை ஏந்தியபடி பள்ளி குழந்தைகள் பள்ளியை நோக்கி பேரணியாக வந்தாங்க அப்புறமா விளையாட்டு போட்டிகள் தொடங்கிச்சு இதில் ஓட்டப்பந்தயம் தவளை ஓட்டம் மியூசிக்கல் சேர் பால் கடத்தும் போட்டி உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடந்தது இதில் ஏராளமான குழந்தைகள் கலந்துக்கிட்டு உற்சாகமாக விளையாடினாங்க தேசிய அளவிலான கார் பந்தயம் நடந்துச்சு ஃபார்முலா போர் கார் பந்தயத்தோட முதல் போட்டியில் சென்னை வீரர் விஷ்ணு பிரசாந்தும் இரண்டாவது இடத்தை மற்றொரு சென்னை வீரரான ராகுல் ரங்கசாமியும் பிடிச்சாங்க மூணாவது இடத்தை ஹரியானா வீரர் ரோஹித் கண்ணாவுக்கு கிடைச்சது யூரோ ஜே ஜே எயிட்டீன் போட்டியில் தமிழக வீரர் அஸ்வின் தத்தா முதலாவதாக வந்தார் Bye bye. bye. bye.